subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So, previous classes learned that blood circulatory system guru inchi manam choose kuna angada. So, e blood circulatory system lo so four topics guru inchi manam chado kunte complete ka blood circulatory system aipo thundi anje pest matlar kuna. So, a blood circulatory system lo intente so manam already heart guru inchi blood vessels guru inchi last class lo ani details kuna. Ipre intente so blood guru inchi next blood groups guru inchi ok saari ani manam. चूसन एम होते ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम अने कंप्लीट इन डीटेल चूस सो ई ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम में इपड़ मैं एम चाहे ब्लड चूदा ब्लड ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम सो रक्त प्रसरण व्यवस्थ रक्त प्रसरण व्यवस्थ सो रक्त प्रसरण व्यवस्था सो ए फोर टापिक मैं इन डीटेल चूस फोर टापिक हाट हाट गुंडे सो ई गुंडे प्रीविय क्लास चूसा नैक्स्टे ब्लड वेजल ब्लड वेजल सो ई ब्लड वेजल रक्तनाला 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 मैं प्रीविय क्लास चूसा नैक्स्टे ब्लड चूड़ी ब्लड ब्लड रक्तम अंड ब्लड ग्रूप ब्लड ग्रूप ब्लड ग्रूप सो वीट चूस्ते रक्त ग्रूप वीट सो वीट नीचे चूस्ते मनमेटे सो ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम गुरी कंप्लीट सो so, हार्ट ग्लड वेजल आलरे डिस्कस इपड़े ब्लड चूदा सो ब्लड सो बाडी ब्लड एला उ सो एंत पर्सेज ब्लड उ सो ब्लड ये कलर उ ब्लड एट प्रोड्यूस ब्लड पीहे एंता सो इला बेसीक क्वेश्चन चाल इंपारटे सो मैच द फाइंग मैं इलां क्वेश्चन एक्सपेक्टूं सो नैक्स्टे ब्लड मन चूद ब्लड सो मन अंदर की तल रक्तमने ये कलर उ रेड कलर उ सो ब्लड ये कलर उ रेड कलर ब्लड अने सो रेड कलर ब्लड एंटे ब्लड हिमोग्लोबि अने कंटंट उम्मीद वाले सो ब्लड अने रेड कलर उ सो हिमोग्लोबि उंटे ब्लड अने रेड कलर उ हिमोग्लोबि लेकिन रेड ए कलर उ हिमोग्लोबि लेकिन ब्लड अने ब्लू कलर उ सो सम केसेस विटिश कलर उ विटिश कलर उ मैं अबजर्व चू उम सो ब्लड अने ब्लू कलर के एला कनवर्टे ब्लड एपड़ती लंग्स की वेली आक्सीजन तो क्या रियाक्टो आक्सीजन तो रियाक्ट आवियली एम होते ब्लड अने प्यूरीफ रेड कलर को वस्तु इफ इन के इफ इन के हिमोग्लोबि आक्सीजन तो का कर्बन डयाक्सइड तो यानी कर्बन मोनाक्सइड तो यानी एपड़ना कंटामेटेड एयर ने मनमुन लंग्स प्यूरीफिकेसन कोसम लंग्स इलांट गैसेस तो ब्लड अने सो रियाक्ट आ हिमोग्लोबि अने ब्लड अने मोतम ब्लू कलर की चेंज अवतनी सो ई ब्लू कलर एट्लाू बेबी पुड़ता अंत प्रेग्नेट लेडीस उंटर कदा प्रेग्नेंट मदर्स सो बैठ कंटामेटेड गाने तिगे कॉबन डयाक्सइड यानी कॉबन मोनाक्सइड यानी बाषपूरत मैंने वायु बीलचे केंटे पुटे पिल्लो ब्लड अने आ कंटामेटेड ब्लड अंत कल एमेंटे ब्लू कलर पुड़ता आलरे अमेरिका सारी इलां ब्लू बेबी बेबी पुटिंद बेबी गर्ल सो ब्लड मत ब्लू कलर तो पुटिंद सो ए दाखिल रीजन मदर एंटे कॉबन डयाक्सइड कॉबन मोनाक्सइड इलां गैसे बीलचुव नैक्स्ट कॉबोहैड्रेट इलांट कॉबन रिटेड फुड एक्वेंटे इलांट डिजेस अने एक्सपोज अव जरूरत सो ब्लड आरबीसी से उ कलर उ ब्लड अने रेड कलर उ इफ इनके आरबीसी से ब्लड लेकिन अला ब्लड एंटे विटिश कलर उ सो ब्लड ब्लू कलर उ विटिश कलर उ चाल डिफरें सो ब्लू कलर एपड़ी मनक मोस्ट प्रापब्ली 
సో ఈ ఇంప్యూరిటీస్ గ్యాసెస్ ని తీసుకుంటే బ్లూ కలర్ లోకి బాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది లేదు అంటే గనక హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉంది లేదా హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ లేదు అంటే గనక ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లడ్ అనేది విటిష్ కలర్ లో ఉంటుందండి హిమోగ్లోబిన్ లేకపోతే సో వితౌట్ హిమోగ్లోబిన్ వితౌట్ హిమోగ్లోబిన్ బ్లడ్ అనేది ఏ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే విటిష్ కలర్ లో ఉంటుంది వితౌట్ హిమోగ్లోబిన్ బ్లడ్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే విటిష్ కలర్ లో ఉండడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ బొద్దింక అనేది ఒక కీటకం కదా సో ఈ బొద్దింకలో కాక్రోచ్ లో బ్లడ్ అనేది ఏ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే బ్లడ్ అనేది బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది సో కాక్రోచ్ లో బ్లడ్ ఎందుకు బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది అనేది బొద్దింకలో ఉండదు సో హిమోగ్లోబిన్ బొద్దింకలో ఉండదు కాబట్టి బొద్దింకలో నో హిమోగ్లోబిన్ బొద్దింకలో బ్లడ్ అనేది ఏ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే బ్లూ కలర్ లో ఉండడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో బొద్దింకలో బ్లడ్ బ్లూ కలర్ లో ఉందంటే హిమోగ్లోబిన్ లేదు అని కదా దాని అర్థం సో మనకు ఎందుకు రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే హిమోగ్లోబిన్ ఉంది కాబట్టి రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో చాలా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్లడ్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో ఎంత పర్స హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుందని అందరికీ తెలుసు హిమోగ్లోబిన్ ఉండడం వల్ల బ్లడ్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుందని మనకు తెలుసు కానీ అది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అని గనక క్వశ్చన్ రైజ్ అయితే దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది మన బ్లడ్ లో ఉంటుందండి ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ బ్లడ్ లో అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఉంటుంది అంటే బ్లడ్ ఏంటంటే రెడ్ కలర్ లో ఉంది అని అర్థం ఇన్ కేసు ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ కంటే తగ్గింది ఐ మీన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ నైన్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇట్లా హిమోగ్లోబిన్ ఉందనుకోండి సో హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే బ్లడ్ కూడా థిక్ రెడ్డిష్ కలర్ లో ఉండదు ఆవియస్లీ ఉండదు సో ఏంటంటే బ్లడ్ రెడ్ లో ఉండడానికి రీజనే హిమోగ్లోబిన్ అంటున్నాం కదా హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది రెడ్డిష్ కలర్ లో తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే స్లైట్ స్లైట్ రెడ్ కలర్ లో ఉండొచ్చు సో ఇంకా బాగా తగ్గిందంటే విటిష్ కలర్ లో ఉండొచ్చు సో ఇట్లా అనేది కలర్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ హిమోగ్లోబిన్ సో హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉండాలి ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది బ్లడ్ లో కంపల్సరీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ బ్లడ్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది సో ద్రవరూప కణజాలం అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం ద్రవరూప కణజాలం బ్లడ్ ఏంటంటే ద్రవరూప కణజాలం సో ద్రవరూప కణజాలం అంటే ఏంటంటే లిక్విడ్ కోయాగులెంట్ లిక్విడ్ కోయాగులెంట్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది సో కణజాలం అని ఎందుకు చెప్పామంటే కోయాగులెంట్ అని ఎందుకు చెప్పామంటే సో ఈ బ్లడ్ లో చాలా రకరకాల బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్బీసీ సెల్స్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ మళ్ళీ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ లో సమ్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రకరకాల సెల్స్ అన్ని కలిసిపోయి ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది ఒక కణజాలం లాగా ఉంటుంది అనమాట కణాలన్నీ సో రక్త కణాలన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కణాలన్నీ కలిపి కణజాలంగా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే థిక్ ఉంటది అనమాట సో లిక్విడే ఏంటంటే థిన్ గా ఉండదు పలుచు ఉండదు చాలా థిక్ గా ఉంటది సో థిక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ద్రవరూప కణజాలం అని మనం దీన్ని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ బ్లడ్ ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ సో ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైతే బ్లడ్ అనేది బయటకు వస్తుందో బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది గడ్డ కడుతుంది అది మనందరికీ తెలుసు సో బ్లడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని నిమిషాలు గడ్డ కట్టకుండా లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అంటే సో ఎనిమిది నిమిషాలు సో ఎనిమిది నిమిషాలు అనేది ఏంటంటే బ్లడ్ గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుందండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బ్లడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిది నిమిషాల పాటు గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది గడ్డ కట్టకుండా ఎన్ని నిమిషాలు ఉంటుంది అంటే ఎనిమిది నిమిషాలు ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఎనిమిది నిమిషాలు బ్లడ్ గడ్డ కట్టదు సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సో ఎనిమిది నిమిషాల కంటే ముందే గడ్డ కడుతుందా అంటే సో చిన్న చిన్న అంటే చిన్న చిన్న మన స్కిన్ ఏమన్నా స్లైట్ గా ఇంజూర్ అయినప్పుడు వన్ టూ డ్రాప్స్ అనేవి బ్లడ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇవేంటంటే కొంచెం తొందరగా బ్లడ్ అనేది కోయాగులేట్ జరుగుతుంది మినిమం ఏంటంటే ఎనిమిది నిమిషాల టైం అనేది బ్లడ్ గడ్డ కట్టడం కోసం టైం ఎనిమిది నిమిషాలు అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ బ్లడ్ లో సో బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుంది సో బ్లడ్
బ్లడ్ డీజనరేట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ కి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంటుంది సో ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత వన్ ట్వంటీ డేస్ ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ డేస్ అండి వన్ ట్వంటీ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ బ్రతుకుతాయి సో బోన్ మ్యారోలో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ అయినప్పటి నుంచి సో వన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు ఇవేంటంటే బ్రతుకుతాయి అనమాట సో వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత వీటి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అయిపోతుంది సో ఆ వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత ఇవి ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే లివర్లోకి వెళ్ళి డీజనరేట్ అవుతాయి లివర్ లివర్ కాలేయం కాలేయం ఉంది కదా సో కాలేయంలోకి వెళ్ళి ఇవి ఏమవుతాయంటే డీజనరేట్ అవుతాయి డీజనరేట్ అంటే చనిపోతాయి అనమాట సో డీజనరేట్ ఎక్కడవుతాయి అంటే లివర్లో అవుతాయి సో ఈ ఎర్ర రక్త కణాలు సో బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే విధానాన్ని మనం ఏం చెప్పేసి అంటారంటే ఎరిత్రో పాయిసిస్ ఎరిత్రో పాయిసిస్ సో ఎరిత్రో పాయిసిస్ అని ఈ ప్రాసెస్ని మనం అంటామంట అంటే బ్లడ్ బోన్ మ్యారోలో ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కదా ఆ ప్రొడక్షన్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏం చెప్తారంటే ఎరిత్రో పాయిసిస్ అని మనం చెప్తాం సో ఈ వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత లివర్లో వెళ్ళి డీజనరేట్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో పెద్ద వాళ్ళల్లో అయితే ఎక్కడ ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయంటే బోన్ మ్యారోలో కానీ చిన్నపిల్లల్లో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే కిడ్స్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే లివర్లో జరుగుతుంది అండి కిడ్స్లో ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే లివర్లో జరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ లివర్లో జరుగుతుంది డీజనరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే డీజనరేషన్ కూడా లివర్లోనే జరుగుతుంది అండి లివర్లోనే డీజనరేట్ కూడా జరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ ఇక్కడే జరుగుతుంది అండ్ డీ జనరేట్ కూడా ఇక్కడే అంటే చనిపోతాయి సో చిన్నపిల్లలు అయినా పెద్ద వాళ్ళల్లోనైనా ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ వన్ ట్వంటీ డేసే సో పెద్ద వాళ్ళల్లో అయితే సో బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యి సో బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆర్బీసీ సెల్స్ సో లివర్లోకి వెళ్ళి వన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత డీ జనరేట్ అవుతాయి బట్ చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కడవుతాయంటే సో లివర్లోనే ప్రొడ్యూస్ అయితే వాళ్ళకు ఆర్బీసీ సెల్స్ లివర్లోనే ప్రొడ్యూస్ అయ్యి వన్ ట్వంటీ డేస్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లివర్లోనే ఏంటంటే డీ జనరేట్ అవ్వడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది ఆర్బీసీ సెల్స్ సో హ్యూమన్ బీయింగ్లో సో బ్లడ్ అనేది ఎంత ఉండాలి సో బ్లడ్ అనేది ఎంత ఉండాలి అంటే బ్లడ్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ బ్లడ్ అనేది మనకు ఉండాలండి సో హిమోగ్లోబిన్లో బ్లడ్ ఎంత ఉండాలంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ అనేది బ్లడ్ అనేది సో సో సారీ హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ బ్లడ్ అనేది ఉండాలన్నమాట సో ఈ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ బ్లడ్ అంటే ఏంటంటే సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అనేది రైజ్ అవుతుంది సో ఒక ఆరోగ్యవంతమైన మానవుల్లో సో ఎన్ని లీటర్ల రక్తం అనేది ఉండాలి అంటే సో ఆప్షన్స్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ లీటర్స్ ఫైవ్ లీటర్స్ సిక్స్ లీటర్స్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సో ఫైవ్ సిక్స్ సపరేట్గా వచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఆప్షన్ మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ లీటర్స్ అవుతుందండి ఫైవ్ లీటర్స్ సో ఫైవ్ లీటర్స్ బ్లడ్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఉండాలి సో కంపల్సరీ కొంతమందికి ఏంటంటే సిక్స్ లీటర్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ బ్లడ్ బాగా ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ ఉన్నప్పుడు సో బ్లడ్ బాగా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు కొంతమందికి ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది సిక్స్ లీటర్స్ వరకు ఉంటుంది సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ లిటిల్ బిట్ ఇక్కడ వరకు బ్లడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మినిమం అయితే కూడా ఒక ఆరోగ్యవంతమైన మానవునిలో బ్లడ్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే ఫైవ్ లీటర్స్ బ్లడ్ అనేది కంపల్సరీ మన బాడీలో అనేది కంపల్సరీ ఉండాలన్నమాట సో ఈ బ్లడ్ పిహెచ్ ఎంత ఉంటుంది పిహెచ్ సో బ్లడ్ పిహెచ్ ఎంత అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పిహెచ్ అనేది బ్లడ్కు ఉంటుందండి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఏంటంటే స్లైట్లీ ఏంటి బేసిక్ నేచర్లో ఉంది సో అప్ టు సెవెన్ వరకు ఉంటే అసిడిక్ అని సెవెన్ ఉంటే న్యూట్రల్ అని సెవెన్ పైన ఉంటే బేసిక్ నేచర్ అని మన అందరికీ తెలుసు పిహెచ్ స్కేల్ మీద సో పిహెచ్ స్కేల్ మీద మనం బ్లడ్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పిహెచ్ స్కేల్ అనుకోండి సో ఇది న్యూట్రల్ పాయింట్ అనుకుంటే సో బ్లడ్ అనేది మనం ఈ పిహెచ్ స్కేల్ ఒక డ్రాప్ వేసినప్పుడు దాని పిహెచ్ ఎక్కడ చూపిస్తుందంటే స్లైట్గా ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ దగ్గర దీని రీడింగ్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఈ బ్లడ్ ఏంటంటే స్లైట్ బేసిక్ నేచర్లో ఉంది అని మనం చెప్తాం సో ఈ పిహెచ్ఎస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఈ పిహెచ్ఎస్ మీద సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయిం
ఓకేనా సో బాడీలో బ్లడ్ ఎంత ఉండాలి ఎన్ని లీటర్స్ ఉండాలి సో ఆ బ్లడ్ అనేది పిహెచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే స్లైట్ బేసిక్ నేచర్లో అనేది ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ యాసిడిక్ నేచర్లో ఎందుకు ఉండకూడదు యాసిడిక్ నేచర్లో ఉంటే ఏమవుతుంది యాసిడ్ బ్లడ్ అంతా మన హ్యూమన్ బీయింగ్లో బాడీలోనే సర్క్యులేట్ అయ్యేది బ్లడ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బ్లడ్ యాసిడ్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందండి సో బాడీలో ఉన్న అన్ని ఆర్గాన్స్ ఏమైపోతాయి సో సరిగా వర్కౌట్ చేయవు అనమాట కాలిపోతాయి సో అందుకే బ్లడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే బేసిక్ నేచర్లో ఉంటుంది బట్ సలైవ మాత్రం స్లైట్ అసిడిక్ నేచర్లో ఉంటుంది సో స్లైట్ అసిడిక్ నేచర్లో ఉండడం వల్ల మనం తినే ఫుడ్లో ఏమైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నా కూడా ఆ అసిడిక్ నేచర్స్కి ఏంటంటే చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆ చిన్న చిన్న బాడీస్ ఏమవుతుందంటే ఈ అసిడిక్ నేచర్లో ఏంటంటే కొన్ని చనిపోను కూడా చనిపోతాయి అనమాట సో కాబట్టి బ్లడ్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే పిహెచ్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే సెవెన్కి తక్కువ అంటే ఏంటంటే అసిడిక్ స్టేట్లో ఉండకుండా బేసిక్ నేచర్లో అనేది ఉండాలన్నమాట సో బేసిక్ బ్లడ్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది అంటే బేసిక్ స్టేట్స్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో బ్లడ్లో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయంటే బ్లడ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఉండడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో బ్లడ్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్స్ ఏంటి అంటే సో బ్లడ్లో సో మనం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం బ్లడ్ అనేది సో క్వాగులెంట్ అవ్వాలంటే అంటే బ్లడ్ రక్తం అనేది గడ్డ కట్టడం కోసము కొన్ని ప్రోటీన్స్ కావాలి రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండడానికి కొన్ని ప్రోటీన్స్ కావాలి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో రక్తం గడ్డ కట్టడానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ ఏంటివి అంటే సో ఫైబ్రినోజన్ ప్రొతాంబ్రిన్ ఈ రెండు ప్రోటీన్స్ ఏంటంటే రక్తం గడ్డ కట్టడం కోసం ఉపయోగపడే ప్రోటీన్స్ అనమాట సో ఏంటేంటి అవి ఫైబ్రినోజన్ ఫైబ్రినోజన్ అండ్ ప్రొతాంబ్రిన్ ప్రొతాంబ్రిన్ సో ఫైబ్రినోజన్ ప్రొతాంబ్రిన్ ఇవి రెండు ఏంటంటే రక్తం గడ్డ కట్టడం కోసం ఉపయోగపడే ప్రోటీన్స్ అనమాట రక్తం గడ్డ కట్టడం కోసం ఇవి కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బ్లడ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోటీన్ ఏంటి హెపారిన్ సో ఈ హెపారిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండడం కోసం యూజ్ అవుతుందండి హెపారిన్ హెపారిన్ రక్తం ఏంటంటే గడ్డ కట్టకుండా ఉండడం కోసం రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండడం కోసం సో యూజ్ అయ్యే మెటీరియల్ ఏంటి అంటే యూజ్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఏంటి అంటే హెపారిన్ ఈ మూడే ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ ఇవి ఎక్కడుంటాయంటే బ్లడ్లోనే ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా బాగా బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అవ్వాలంటే ఏముండాలంటే ఫైబ్రినోజన్ ప్రొతాంబ్రిన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి కంపల్సరీ బ్లడ్లో ఉండాలి లేదు బ్లడ్ కట్టకుండా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం బ్లడ్ బ్యాంక్స్కి వెళ్ళి బ్లడ్ ఎప్పుడైనా డొనేట్ చేస్తాం సో డొనేట్ చేసిన బ్లడ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు అవసరమైనప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే అంతవరకు ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది స్టోరేజ్ చేయాలి సో అన్ని రోజులు బ్లడ్ అనేది స్టోరేజ్ చేయాలంటే అన్ని రోజులు బ్లడ్ గడ్డ కట్టకుండా లిక్విడ్ స్టేజ్లోనే ఉండాలంటే అందులో హెపారిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ని కలపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బ్లడ్ ఎంతసేపు గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది అంటే సో మేజర్గా బ్లడ్ అనేది బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో జీరో పాయింట్ సారీ జీరో పాయింట్ కాదు ఎయిట్ మినిట్స్ ఎనిమిది నిమిషాలు ఎనిమిది నిమిషాలు అనేది బ్లడ్ రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుందండి ఎనిమిది నిమిషాలు అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది బ్లడ్ సో ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది గడ్డ కడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనం చూస్తాం సో ఏదైనా మటన్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు చికెన్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే సో లేదా మనం ఇళ్లల్లో సో ఏంటి ఈ గొర్రెల్ని కానీ మేకల్ని కానీ మటన్ తినడం కోసం కట్ చేస్తాం కదా కట్ చేసినప్పుడు వాటి బ్లడ్ని ఏంటంటే ఒక బౌల్లో పడతాం కదా బౌల్లో పడినప్పుడు కొంచెం సేప్ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఆ బ్లడ్ అంతా గడ్డ కడుతుంది సో అట్లా ఒక బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత కొద్ది సమయం తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ అనేది గడ్డ కట్టిపోతుంది అనమాట సో అందుకనే ముందు ఏంటంటే దాన్ని క్వాగులెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం సో ఇది స్టేట్ చేంజ్ అవుతుందా అంటే స్టేట్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అనుకుందాం సాలిడ్ స్టేట్లో నుంచి లిక్విడ్కి లిక్విడ్ నుంచి వేపర్కి వేపర్ నుంచి మళ్ళీ లిక్విడ్కి లిక్విడ్ నుంచి మళ్ళీ సాలిడ్కి బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్ మనం ప్రెషర్ని టెంపరేచర్ని అప్లై చేయడం వల్ల స్టేట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి బట్ బ్లడ్ అనేది అలా కాదండి సో బ్లడ్ మనం కూలెస్ట్ ప్లేస్లోకి ఎక్కడికన్నా వెళ్తే లోపల ఉన్న బ్లడ్ గడ్డ కట్టిపోతుందా అంటే గడ్డ కట్టిపోదు ఓకేనా సో బ్లడ్ అనేది వామ్ టెంపరేచర్ మినిమం టెంపరేచర్ బాడీలో ఉన్నంత వరకు ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లోనే సర్కులేట్ అవుతుంది సో బ్లడ్ బయటకు వస్తే గడ్డ కడుతుంది తప్ప సో లోపల దాని టెంపరే
సెల్స్ ఉంటాయి సో ఆర్బీసీ సెల్స్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ రకరకాల సెల్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి సో బ్లడ్ అనేది బాగా థిక్ కలర్లో ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో మినిమం బ్లడ్ ఎన్ని లీటర్స్ ఉండాలి ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ బ్లడ్ అనేది మన బాడీలో ఉండాలి సో ఆ బ్లడ్ రెడ్ కలర్లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ అనేది బాడీలో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బ్లడ్ అనేది రెడ్ కంటెంట్లో ఉంటుంది సో బ్లడ్ పిహెచ్ ఎంత ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఈ బ్లడ్ మళ్ళీ ఏంటంటే బ్లడ్లో సో బ్లడ్ని మనం టూ టైప్స్గా సపరేట్ చేసి చదువుకోవచ్చు సో ఆ టూ టైప్స్ ఏంటంటే బ్లడ్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ప్లాస్మా ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్లడ్ సెల్స్ సో ప్లాస్మా ఉంటుంది బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటుంది అని మన అందరికీ తెలుసు సో బ్లడ్ సెల్స్లో మళ్ళీ ఆర్బీసీ సెల్స్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ ఇలా చాలా సెల్స్ ఉన్నాయి కదా అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్లాస్మా ప్లాస్మా ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఒకసారి చూద్దాం సో బ్లడ్ అనేది టూ టైప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్లడ్ అనుకుందాం సో ఈ బ్లడ్లో ఏంటంటే మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటుందండి టైప్ వన్ టైప్ వన్ ఏంటంటే ప్లాస్మా 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 ఉంటుంది ఈ ప్లాస్మా ఏంటంటే ఎల్లో కలర్లో ఉంటుందండి లైట్ ఎల్లో ఇష్ కలర్లో ప్లాస్మా అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ రక్తనాళాలు అంటారు వీటిని రక్త నాళాలు రక్త నాళాలు కాదు రక్త కణాలు అండి నాళాలు అంటే మళ్ళీ వెజల్స్ అయిపోతాయి అంటే బ్లడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవి నాళాలు సో వాటిని వెజల్స్ అనేస్తాం బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే రక్త కణాలు సో ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు అని మాట్లాడతాం కదా సో వాటిని ఏమంటారంటే రక్త కణాలు అంటారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లాస్మా సో ప్లాస్మా అనేది బ్లడ్లో ఉంటుంది సో బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి కూడా ఏముంటుందంటే బ్లడ్లో ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ప్లాస్మా ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది బ్లడ్లో అంటే ప్లాస్మా అనేది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేవి మన బ్లడ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే బ్లడ్ సెల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్లాస్మానే ఎక్కువ ఉంది సో ప్లాస్మానే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ప్లాస్మా పైన లేయర్ మొత్తం ఆకుపై చేసి ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాస్మా మనకి ఎక్కువ ఉన్నట్లే అనిపిస్తుంది ప్లాస్మా లోపల ఏంటంటే బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఆకుపై చేసి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ ప్లాస్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ఉంది కదా ఈ ప్లాస్మాలో మళ్ళీ ఏంటంటే వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఉంటుంది సో వాటర్ కంటెంట్ సో ప్లాస్మాలో వాటర్ కంటెంట్ నైంటీ నుంచి నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ వాటర్ కంటెంట్ అనేది ప్లాస్మాలో వాటర్ ఉంటుంది అనమాట సో నైంటీ నుంచి నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ప్లాస్మాలో మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది నైంటీ నుంచి నైంటీ టూ పర్సెంట్ సో నైంటీ నుంచి నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ అనేది ప్లాస్మాలో ఉంటుందండి సో ఈ వాటర్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది సో బయల్ ఫ్లూయిడ్లో వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది సో యూరిన్లో వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎంత ఉంది నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్లాస్మాలో వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది సో ఇట్లాంటి సో వాటర్ పర్సెంటేజెస్ మీద కూడా ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అనేది ప్లాంట్స్లో వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అనిమల్స్లో వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ప్లాస్మాలో వాటర్ పర్సెంటేజ్ నైంటీ టు నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా వాటర్ ఉంటుంది సో రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ సో ఎయిట్ టు టెన్ పర్సంటేజ్ రిమైనింగ్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సంటేజ్ ప్లాస్మాలో ఏముంటాయి ఏముంటాయి అంటే కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు అని ఏంటంటే ప్లాస్మాని మళ్ళీ టూ టైప్గా డివైడ్ చేశారండి ప్లాస్మాలో ఏముంటాయి అంటే కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు అనమాట సో కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు కర్బన అకర్బన కార్బన్ అకార్బన్ సో కార్బన్ మెటీరియల్స్ ఏంటి అకార్బన్ మెటీరియల్స్ ఏంటి కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు అని ఈ ప్లాస్మాలో మళ్ళీ ఏముంటుందంటే సో టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసి ఉంటుంది సో కర్బన పదార్థాలు అంటే ఏంటంటే సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఈ మూడిటిని కలిపి ఏమని అంటారంటే కర్బన పదార్థాలు అని చెప్పేసి చెప్తాం ఏ మూడిటిని అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఈ మూడిటిని కలిపి మనం ఏం చెప్తామంటే కర్బన పదార్థాలు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇక్కడికి ఎక్కువ వచ్చినాయంటే మన అందరికీ తెలుసు సో డైజెషన్ ప్రాసె
డైజెషన్ ప్రాసెస్ లో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మొత్తం డైజెషన్ అయిన తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైజెషన్ అవుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైజెషన్ అయిన తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుంది సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మెటీరియల్స్ లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ మొత్తం సో న్యూట్రియన్స్ అంటే ఏంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మినరల్స్ వైటమిన్స్ ఈ ఫైవ్ ఈ ఐదింటిని కలిపి న్యూట్రియన్స్ అని చెప్తారు కదా సో ఈ న్యూట్రియన్స్ ని మొత్తం ఏం చేస్తుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని సో అబ్జార్బ్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న న్యూట్రియన్స్ ని డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి అనేది పంపిస్తుంది సో బ్లడ్ లోకి పంపిస్తుంది కదా అలా పంపించిన ఈ న్యూట్రియన్స్ ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అనమాట సో ఇలా పంపించిన ఈ న్యూట్రియన్స్ అనేవి సో ఎక్కడ ఉంటుందంటే ప్లాస్మాలో ఉంటుంది వీటిని మనం ఏం చెప్పేసి అంటామంటే కార్బోనిక్ మెటీరియల్స్ కార్బన్ మెటీరియల్స్ కార్బన్ పదార్థాలు అని మనం డినామినేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇందులో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాం కదా ఇందులో ప్లాస్మాలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఏంటివి అని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ సో ప్లాస్మాలో ప్రోటీన్స్ ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ ఫైవ్ టైప్స్ ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అని అడగచ్చు లేదా కింద కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఈ ప్రోటీన్స్లలో ప్లాస్మాలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఏవి అని అడగచ్చు సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం ఇది వరకు అబ్జర్వ్ చేసాం సో వీటిల్లో ప్లాస్మాలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఏవి అంటే ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ సో అవి ఏంటేంటివి అంటే ఆల్బుమిన్స్ ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీన్ మనం ప్లాస్మాలోనే అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఆల్బుమిన్ నెక్స్ట్ ఈ ఆల్బుమిన్ అండ్ గ్లోబ్యులిన్ ఇంకొకటి ఉంది గ్లోబ్యులిన్ ఇంకొక ప్రోటీన్ ఏదంటే గ్లోబ్యులిన్ గ్లోబ్యులిన్ ఆల్బుమిన్ అండ్ గ్లోబ్యులిన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోటీన్ ఫైబ్రినోజన్ 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 నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోటీన్ ఏంటంటే ప్రోతాంబ్రిన్ ప్రోతాంబ్రిన్ నెక్స్ట్ ఏంటండి ఇంకొకటి హెపారిన్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం హెపారిన్ సో హెపారిన్ ఈ ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫైవ్ ప్రోటీన్స్ ఏమేం ఫంక్షన్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఆల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ అని రెండు ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు ప్రోటీన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్లాస్మా ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్లాస్మా ఏ కలర్ లో ఉంటుందండి ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది ప్లాస్మా ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా అనేది బ్లడ్ లో ఉంటుంది ఈ ప్లాస్మా ఎల్లో కలర్ లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఆల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ అనే ప్రోటీన్స్ అనమాట ఆల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ అనే ప్రోటీన్స్ యూరిన్ ఎల్లో కలర్ లో రావడానికి రీజన్ ఏంటి ప్లాస్మా ఎల్లో కలర్ లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి ఎగ్ ఎల్లో యార్క్ లోపల ఎల్లోగా ఉండడం కోసం రీజన్ ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ కౌ మిల్క్ సో వెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఎప్పుడంటే కొత్తగా పాలు వస్తాయి కదా అంటే ఏంటంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ డెలివరీ జున్ను పాలు ఆ కౌ మిల్క్ ఎల్లో కలర్ లో ఉండడం కోసం రీజన్ ఏంటి సో వీటన్నిటికీ రీజన్ మనం ఇది వరకే చెప్పుకున్నాం ఆల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ అనే ప్రోటీన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో ఈ ఎల్లో ఇష్ కలర్ అనేది ప్లాస్మాకి వస్తుంది ప్లాస్మా ఎల్లోగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్బుమిన్ గ్లోబిన్ గ్లోబిలిన్ అనే రెండు ప్రోటీన్స్ ప్లాస్మాలో ఉండడం వల్ల ఈ ప్లాస్మా అనేది ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఆల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ ప్రోటీన్స్ బాగా రావాలంటే ఏ విటమిన్ తీసుకోవాలని చెప్పుకున్నామండి బి టూ విటమిన్ అనేది రైబోఫ్లావిన్ విటమిన్ అనేది బాగా తీసుకోవాలి సో ఈ బి టూ విటమిన్ వల్ల ఏంటంటే ఆల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ అనే ప్రోటీన్స్ మన బాడీకి ఏంటంటే బాగా వస్తాయి సో ప్రోటీన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ప్లాస్మా అనేది ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది సో ఈ రెండు ప్రోటీన్స్ వల్ల ప్లాస్మా ఎల్లో కలర్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఫైబ్రినోజన్ ప్రోతాంబ్రిన్ సో ఇది వరకే చెప్పుకున్నాం ఫైబ్రినోజన్ ప్రోతాంబ్రిన్ అనేది రక్తం గడ్డ కట్టడం కోసం ఉపయోగపడే ప్రోటీన్స్ కాబట్టి ఈ ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ ప్రోటీన్స్ బ్లడ్ లో ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా బ్లడ్ లో ఉన్నాయి అంటే బ్లడ్ లో ఉన్న ప్లాస్మాలో ఉంది అని దాని అర్థం ఓకే సో బ్లడ్ లో ఉంది అంటే బ్లడ్ లో ఉన్న ప్లాస్మాలో ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి హెపారిన్ హెపారిన్ సో నెక్స్ట్ హెపారిన్ ప్రోటీన్ ఉంది కదా ఈ హెపారిన్ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంటే రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండడం కోసం అవసరం అవుతుందని మనం ఇది వరకే చెప్పుకున్నాం అనమాట సో ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రో
కార్బన్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఏంటంటే సో మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ సో న్యూట్రియన్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ ఇవి రెండు ఏంటంటే మైక్రో న్యూట్రియన్స్ సూక్ష్మ పోషక పదార్థాలు స్థూల పోషక పదార్థాలు స్థూల పోషక పదార్థాలు మన బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీడే మనం ఎక్కువ పర్సంటేజ్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి వీటిని స్థూల పోషక పదార్థాలు అని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అనేవి మన బాడీ డెవలప్మెంట్ తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వీటిని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇవి రెండు ఇవన్నీ కలిపి ఒక చోట ఉంటే దాన్ని కంప్లీట్ డైట్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ అకర్బన పదార్థాలకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సో అకార్బన్ అకార్బన్ సో ప్లాస్మాలో అకార్బన్ మెటీరియల్స్ ఏంటి ఉన్నాయి అకార్బన్ సో మినరల్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇందులో సో కాల్షియం కాల్షియం సోడియం కాల్షియం సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం ఇట్లాంటివి అనమాట సో కాల్షియం సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం ఇవన్నీ ఏంటంటే అకర్బన పదార్థాలు సో అకార్బన్ మెటీరియల్స్ అనమాట సో ఈ అకర్బన పదార్థాలు ఏ రూపంలో ఉంటాయి ఏ రూపంలో ఉంటాయంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే కాల్షియం సల్ఫేట్స్ కాల్షియం సల్ఫేట్స్ కాల్షియం క్లోరైడ్స్ కాల్షియం క్లోరైడ్స్ కాల్షియం సల్ఫేట్స్ కాల్షియం పాస్పేట్స్ సో కాల్షియం బైకార్బోనేట్స్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్స్ కాల్షియం కార్బోనేట్స్ కార్బోనేట్స్ ఇలా ఉంటాయండి సో ఇలా ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్న మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అకర్బన పదార్థాలు ప్లాస్మాలో ఏమేమి ఉంటాయంటే సో కాల్షియం ఉంటుంది నెక్స్ట్ సోడియం ఉంటుంది నెక్స్ట్ పొటాషియం ఉంటుంది నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇవి ఏ రూపంలో ఉంటాయి అంటే ఏ రూపంలో ఉంటాయంటే సో కాల్షియం అనుకోండి కాల్షియం క్లోరైడ్స్ లాగా ఉంటుంది కాల్షియం సల్ఫైడ్స్ కాల్షియం పాస్పేట్స్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్స్ కాల్షియం కార్బోనేట్స్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సోడియం సోడియం ఎలా ఉంటుందంటే సోడియం క్లోరైడ్స్ సోడియం సల్ఫైడ్స్ సోడియం పాస్పేట్స్ సోడియం బైకార్బోనేట్స్ సోడియం కార్బోనేట్స్ ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పొటాషియం ఎలా ఉంటుంది పొటాషియం క్లోరైడ్స్ పొటాషియం సల్ఫైడ్స్ పొటాషియం పాస్పేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ కార్బోనేట్స్ నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఎలా ఉంటుంది అంటే సేమ్ మెగ్నీషియం కూడా మెగ్నీషియం క్లోరైడ్స్ మెగ్నీషియం సల్ఫైడ్స్ పాస్పేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ కార్బోనేట్స్ అండి సో ఇట్లా సో ఇవన్నీ కలుపుకొని ఏంటంటే అకార్బన్ సో కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ కనుక రైజ్ చేస్తే సో వీటి మీదే క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది సో బ్లడ్లో ప్లాస్మా ఎంత ఉంది ఓకే సో బ్లడ్లో ప్లాస్మా పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి సో ప్లాస్మాలో మళ్ళీ వాటర్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే రెగ్యులర్ బిట్స్ అనమాట సో కొంచెం డెప్త్గా అప్లికేషన్ పార్ట్లో అడగాలంటే ఏం అడుగుతారంటే సో ప్లాస్మాలో ఉన్న సో కార్బన్ మెటీరియల్స్ ఏంటి అకార్బన్ మెటీరియల్స్ ఏంటి సో క్లా ప్లాస్మాలో ప్రోటీన్స్ ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోటీన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఓకే ఆల్బమిన్ గ్లోబిలిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఫైబ్రినోజన్ ప్రతామ్రిన్ హెపారిన్ వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి ఇవన్నిటిని ఏం చెప్తారు ప్రోటీన్స్ అంటారా ఫ్యాట్స్ అంటారా కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటారా ఇవన్నీ బ్లడ్లో ఏ పార్ట్లో ఉన్నాయి ఏ పార్ట్లో ఉన్నాయంటే ప్లాస్మాలో ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే అకర్బన పదార్థాలు సో అకర్బన పదార్థాల్లో కాల్షియం సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం సో క్లోరైడ్స్ సల్ఫైడ్స్ పాస్పేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ కార్బోనేట్స్ రూపంలో ఇవి వీటిని మనం గుర్తించడం అనేది జరుగుతుంది సో ప్లాస్మాలో మళ్ళీ ఇన్ని రకాల పదార్థాలు అనేవి ఉంటాయి సో ఇది ప్లాస్మా గురించి నెక్స్ట్ ప్లాస్మా ఏ కలర్లో ఉంటుంది ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది రీజన్ ఆల్బమిన్ గ్లోబిలిన్ అనే ప్రోటీన్స్ సో ప్లాస్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది బ్లడ్లో సో అందులో మళ్ళీ వాటర్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది నైంటీ టు నైంటీ టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది సో అందులో కార్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి కార్బో కార్బన్ మెటీరియల్ ఆ కార్బన్ మెటీరియల్ సో కార్బన్ మెటీరియల్ ఏంటివి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మళ్ళీ అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఎన్ని టైప్స్ అంటే ఫైవ్ టైప్స్ ఆల్బమిన్స్ గ్లోబిలిన్స్ ప్రతామ్రిన్స్ ఫైబ్రినోజన్ అండ్ హెపారిన్ మళ్ళీ అకర్బన పదార్థాలు ఏంటి అంటే మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మినరల్స్ అనమాట మినరల్స్ వైటమిన్స్ ఇలాంటివి ఓకే మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్ని ఒక పాటుగా సో మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్ని ఒక పాటుగా సో ఆ మినరల్స్ అన్ని ఏంటివి అంటే కాల్షియం సో కాల్షియం ఏ రూపంలో ఉంటుంది అంటే సల్ఫేట్స్ లాగా ఉంటుంది పాస్పేట్ లాగా ఉంటుంది క్లోరైడ్స్ లాగా కార్బోనేట్స్ లాగా బైకార్బోనేట్స్ లాగా సో ఇవన్నీ ఈ రూపాలలో అనేవి ఉండడం మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సో బ్లడ్లో ప్లాస్మా అయిపోయింది కదా సో ప్లాస్మా అనేది బ్లడ్లో
వేరియేషన్ ఏంటి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్లడ్ 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 సో బ్లడ్ ని ఏంటంటే మనం ఒక బౌల్ లో బ్లడ్ ని తీసుకుందాం ఒక బౌల్ లో ఏం తీసుకుందాం అండి బ్లడ్ బ్లడ్ ఏ కలర్ లో ఉంటుందని రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బౌల్ లో మనం బ్లడ్ తీసుకుందాం మనం తీసుకున్న బ్లడ్ ఒక సర్టైన్ టైం కొంచెం సేపు తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా బ్లడ్ ఇలా బ్లడ్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇలా బ్లడ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ బ్లడ్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంటుంది బ్లడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది బ్లడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది కొంచెం సేపు తర్వాత సో ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ లో ఉన్న బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని ఏమవుతుందంటే బౌల్ కిందకు వచ్చేస్తాయండి బ్లడ్ లో ఉన్న బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని కిందకు వచ్చేస్తాయి ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ లో ఉన్న ఆర్బీసీ సెల్స్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ అవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే బౌల్ కిందకు వచ్చేసి ఇలా ఉండిపోతాయి సో ఎప్పుడైతే అన్ని బౌల్ కిందకు వచ్చేసి ఇలా ఉండిపోతాయో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పైన ఒక లేయర్ అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది ఆ లేయర్ ఏంటంటే పైన ఒక లేయర్ అనేది ఇలా ఉంటుందండి కొంచెం సేపు తర్వాత ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే పైన ఒక లేయర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో పైన ఉన్న ఈ లేయర్ ఏంటంటే ప్లాస్మా లేయర్ ప్లాస్మా ప్లాస్మా లేయర్ సో లిక్విడ్ స్టేట్ లో బ్లడ్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత సో బ్లడ్ లో ఉన్న సో బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని ఏమవుతాయంటే ఇట్లా బౌలు కిందకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ నాట్ ఓన్లీ ఆర్బీసీ ఇవన్నీ బ్లడ్ సెల్స్ అనమాట బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవన్నీ బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని ఇలా ఉంటాయి పైన ప్లాస్మా అనేది పైకి తెలుతూ ఉంటుంది సో మనందరికీ తెలుసు సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎట్లా వచ్చింది అంటే బేస్డ్ ఆన్ డెన్సిటీ వల్ల వస్తుంది అండి బేస్డ్ ఆన్ డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే వాటి యొక్క ద్రవ్యరాశి అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్లాస్మా పైన తేలుతూ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక వాటర్ తీసుకున్నాం ఒక బౌల్లో సో వాటర్ బౌల్లో మనం ఏం చేసామంటే ఏదైనా ఒక స్టోన్ వేసాం స్టోన్ వేసినప్పుడు ఆ స్టోన్ ఏమవుతుంది లోపల మునుగుతుంది అలా కాకుండా ఆ వాటర్ మీద ఏదైనా ఒక లైట్ వెయిట్ ఒక పేపర్ని కానీ ఒక థర్మాకోల్ని కానీ వేసినప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ని కానీ వేసినప్పుడు అదేమవుతుందంటే పైకి తేలుతుంది అనమాట అంటే బేస్డ్ ఆన్ డెన్సిటీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాస్మా డెన్సిటీ కంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆర్బీసీ సెల్స్ అనేవి బౌల్ అడుగు భాగంలో వచ్చి చేరి ప్లాస్మా అనేది పైన తేలుతూ ఉంది అనమాట సో ఈ మెకానిజం మీద ఇది కూడా ఏంటంటే ప్లాస్మా అనేది పైన పైన ఫ్లోటింగ్ లో ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది బ్లడ్ మీద ఒక లేయర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఇదే బ్లడ్ ఒక సర్టెన్ టైం అంటే ఆఫ్టర్ ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు పది నిమిషాల తర్వాత ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది ఏమవుతుందండి సాలిడ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది సాలిడ్ స్టేట్ అంటే లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ అంటే బ్లడ్ గడ్డ కడుతుంది ఓకే సో బ్లడ్ గడ్డ ఎట్లా కడుతుంది బ్లడ్ గడ్డ కట్టినప్పుడు సో మొత్తం ఏంటంటే ఈ సెల్స్ సెల్స్ ఉండకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు సెల్స్ అన్ని వచ్చి కింద ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని సెల్స్ ఒకదానిలో ఒకటి కలిసిపోయి ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది ఒక సాలిడ్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇట్లా మొత్తం గడ్డ కట్టిపోతుంది సో బ్లడ్ ఇట్లా మొత్తం గడ్డ కట్టిపోయినప్పుడు పైన ఇంకొక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఈ లేయర్ ఈ లేయర్ ని మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి చెప్తామంటే సీరం అని చెప్పి చెప్తారండి సీరం ఈ లేయర్ ని మనం సీరం అని చెప్పి చెప్తాం ఇది ఇప్పుడు ఏ స్టేట్ లో ఉంది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది సాలిడ్ స్టేట్ ఇవన్ ఇదంతా బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ బ్లడ్ మొత్తం ఇక్కడ గడ్డ కట్టింది సీరం మాత్రం పైన ఉంది సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బ్లడ్ ప్లాస్మాకి సీరం కి డిఫరెన్షియేషన్ బ్లడ్ కన్నా లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండి అంటే గడ్డ కట్టక ముందు బిఫోర్ క్లాటింగ్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండి ప్లాస్మా అనేది పైన తేలుతూ ఉంటే పైన తేలుతూ ఉండే పొరని ప్లాస్మా అంటారు లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండి గడ్డ కట్టకన్నా ముందు ఏదైతే పైన తేలుతూ ఉంటుందో ఆ పొరని ప్లాస్మా అంటారు లేదు గడ్డ కట్టేసిన తరువాత కట్టేసిన తరువాత పైన ఒక లేయర్ అనేది తేలుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏం చెప్తారంటే సీరం అంటారు సో గడ్డ కట్టక ముందు ఉండే లేయర్ ప్లాస్మా గడ్డ కట్టిన తరువాత ఉండే లేయర్ సీరం ఈ రెండింటికి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా మేకని కానీ కోడిని కానీ కోసినప్పుడు దాని బ్లడ్ అంతా ఒక బౌల్ లో పట్టేస్తాం పట్టిన తర్వా
పైన రెడ్ కలర్ లో ఒక లేయర్ ఫామ్ అయ్యి మనకు కనిపిస్తుంది రెడ్ లేయర్ ఒకటి ఫార్మేషన్ అయ్యి మనకు కనిపిస్తుంది ఆ లేయర్ ఏది అంటే సీరం ఆ లేయర్ సీరం ని మనం చూస్తాం లేదు గడ్డ కట్టక ముందు అంటే బ్లడ్ ఇమ్మీడియట్ గా వెంటనే వచ్చేసిన తర్వాత లిక్విడ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది కదా అప్పుడు దాని మీద ఉన్న లేయర్ ఏంది అంటే ప్లాస్మా లేయర్ అనమాట సో ప్లాస్మా అనేది ఆర్బీసీ సెల్స్ ని కింద తేల్చేసి పైన తేలుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్లాస్మా అని చెప్పేసి చెప్తాం సీరం అని దీన్ని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట సో ప్లాస్మా ఎల్లో ఎల్లో కలర్ లో ఉంటది సీరం మాత్రం రెడ్ కలర్ లోనే ఉంటుంది సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ప్లాస్మా లో ఎల్లో ఇష్ కలర్ లో ఉండడానికి రెండు ప్రోటీన్స్ అవసరం అయితే ఆ ప్రోటీన్స్ కూడా ప్లాస్మా లోనే ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఎప్పుడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కేసెస్ లో ఏమవుతుందంటే సో ఏదైనా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం కోసం డాక్టర్ ఏంటంటే మన బాడీలో నుంచి ఒక్కొక్కసారి సిరంజి పెట్టి లోపల బ్లడ్ అనేది తీస్తాడు కదా బయటకి బ్లడ్ తీసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సిరంజులో ఏంటంటే సీరం వచ్చేసింది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు మరి సీరము బ్లడ్ గడ్డ కట్టిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత సీరం ఫార్మేషన్ అవుతుంది కదా మరి బాడీలో నుంచి సీరం బయటకు ఎట్లా వచ్చింది అంటే సో బాడీలో కూడా బ్లడ్ అనేది గడ్డ కడుతుంది సో ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ ఎప్పుడైనా అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయింది ఏదో కింద పన్నం సో పన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో బయట స్కిన్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వకపోయినా కూడా లోపల బోన్స్ మజిల్స్ కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం ప్రెషర్ కి కొంచెం బాగా మేజర్ గా ఇంజురీ అయింది అనుకోండి ఇంజురీ అయినప్పుడు లోపల లోపల బ్లడ్ అనేది బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ బ్లీడింగ్ అయిన బ్లడ్ లోపలే క్లాట్ అవుతుంది ఓకే బ్లడ్ క్లాట్ అనేది అయిపోయింది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెజల్స్ లో నుంచి బోన్స్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి బ్లీడింగ్ అయింది అనుకోండి కొంచెం సేమ్ తర్వాత అక్కడ కూడా బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవుతుంది ఓకే బ్లడ్ క్లాట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఆ క్లాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ బ్లడ్ పైన సీరం అనేది ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది మనకి ఎప్పుడైనా సిరంజి పెట్టి బ్లడ్ అనేది బయటకు తీసినప్పుడు ఆ సీరం అనేది బ్లడ్ లో నుంచి సిరంజి ద్వారా బయటకి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో బాడీలో ఎలాగో బ్లడ్ ని గడ్డ కట్టించే ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి విటమిన్ కే ఉంది విటమిన్ కే బాడీలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ఈ కొలై ఎస్టరిషియా కొలై అని ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంది ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే సో బ్లడ్ ని గడ్డ కట్టిస్తుంది ఓకే అంటే బ్యాక్టీరియా గడ్డ కట్టించదు గడ్డ కట్టించే విటమిన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది కే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ రెండు విటమిన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రీగా సో ఆ రెండు విటమిన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ విటమిన్ వల్ల నెక్స్ట్ ప్లాస్మా లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ అనేది గడ్డ కడుతుంది గడ్డ కట్టినప్పుడు సీరం అనేది ఇంటర్నల్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ సీరం ఏంటంటే సిరం చేసి నుంచి బయటకు తీసినప్పుడు సీరం అనేది బ్లడ్ తో పాటు బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలాగా ప్లాస్మాకి సీరం కి డిఫరెన్షియేషన్ మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ బ్లడ్ అనేది బోన్ మ్యారోలో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ మ్యారో సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బోన్ మ్యారో అనుకోండి సో ఈ బోన్ మ్యారోలో నుంచి ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది సో ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అండి బ్లడ్ ఇట్లా బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ సెల్స్ ఈ సెల్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే సో బోన్ మ్యారోలో నుంచి బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని బయటకు రావడం జరుగుతుంది బయటకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇట్లా సో బోన్ మ్యారోలో నుంచి వచ్చి ఏమవుతాయంటే సో లివర్ లోకి వెళ్ళి డీజనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తే సో బ్లడ్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే ఒకటి ప్లాస్మా ఇంకొకటి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం బ్లడ్ సెల్స్ అని చెప్పుకున్నాం సో ప్లాస్మా గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇప్పుడు బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం బ్లడ్ బ్లడ్ సెల్స్ సో బ్లడ్ సెల్స్ ఎంత ఉంటాయంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాం సో ప్లాస్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ సో బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సో బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ సెల్స్ సో ఈ బ్లడ్ సెల్స్ లో మళ్ళీ మనం త్రీ టైప్స్ ఉంటుందండి సో ఆ త్రీ టైప్స్ ఏంటంటే అంటే ఫస్ట్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఆర్బీసి వీటిని ఏమంటారంటే ఎర్ర రక్త కణాలు అని చెప్పేసి చెప్తాం ఎర్ర రక్త కణాలు నెక్స్ట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ నెక్స్ట్ ఎరిత్రోసైట్స్ అన్నా కూడా ఇవే ఎరిత్రోసైట్స్ ఎరిత్రో సైట్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డబ్ల్యూబిసి సెల్స్
ఇంకొకటి ఏంటంటే కనికా రహిత కణాలు కనికాయుత కణాలు కనికా రహిత కణాలు అని మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఈ కనికాయుత కణాలులో మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో అవేంటివి అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ అండ్ ఇసినోఫిల్స్ ఇసినోఫిల్స్ నెక్స్ట్ కనికా రహిత కణాలు సో ఈ కనికా రహిత కణాల్లో కూడా మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో అవి ఏంటంటే మోనోసైట్స్ మోనోసైట్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే లింఫోసైట్స్ మోనోసైట్స్ లింఫోసైట్స్ అని టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవేంటంటే కనికా రహిత కణాలు ఇవి కనికాహిత కణాలు నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్స్ ఇలా ఏంటంటే ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్లో కూడా ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆర్బీసీ సెల్స్ గురించి చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆర్బీసీ సెల్స్ గురించి స్టడీ చేద్దాం సో సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆర్బీసీ ఆర్బీసీ సో ఈ ఆర్బీసీ సెల్స్ బ్లడ్లో ఉంటుంది సో ఆర్బీసీ సెల్స్ ఏ కలర్లో ఉంటుందంటే రెడ్ కలర్లో ఉంటాయండి ఆర్బీసీ సెల్స్ రెడ్ కలర్లో ఆర్బీసీ సెల్స్ రెడ్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆర్బీసీలో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది ఆర్బీసీలో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది సో మనం బ్లడ్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బ్లడ్ ఏంటంటే రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది సో రెడ్ కలర్లో ఎందుకు ఉంటుందంటే బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ అనే కంటెంట్ ఉండడం వల్ల ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ హిమోగ్లోబిన్ కూడా ఏ సెల్స్లో ఉంటుందంటే పర్టికులర్గా ఆర్బీసీ సెల్స్లోనే హిమోగ్లోబిన్ అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఆర్బీసీ సెల్స్ని హిమోగ్లోబిన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా సో ఆర్బీసీ సెల్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే బ్లడ్లో ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఆర్బీసీ సెల్స్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్బీసీ సెల్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ అనమాట సో రెడ్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ ఆర్బీసీ సెల్స్ సో బ్లడ్ వెజల్ బ్లడ్ వెజల్ అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని బ్లడ్ బ్లడ్ వెజల్ అంటామండి అంటే దమనులు కానీ సిరలు కానీ బోన్ మెరో కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో బ్లడ్ ఏ ట్యూబ్లో నుంచి అయితే బయటకు వెళ్తుందో వాటిని బ్లడ్ వెజల్ అంటాం ఈ బ్లడ్ వెజల్లో బయటకు వచ్చిన బ్లడ్లో ఈ రెడ్ కలర్లో అన్ని ఉండేవి ఏంటి ఆర్బీసీ సెల్స్ సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆర్బీసీస్ ఇవన్నీ ఆర్బీసీ సెల్స్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి నెక్స్ట్ మిగతావన్నీ ఏమున్నాయంటే ప్లేట్లెట్స్ సో ఎల్లో కలర్లో సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మిగతా అనమాట డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ మళ్ళీ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ టైప్ చెప్పుకున్నాం కదా మోనోసైట్స్ లింఫోసైట్స్ ఎసినోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ సో ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బ్లడ్లోనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్ని ఈ ఇమేజ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు మొత్తానికి బ్లడ్లో ఏ కలర్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే రెడ్ కలర్ సో రెడ్ కలర్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి సో అన్ని సెల్స్ కంటే కూడా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని అర్థం ఓకే సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రెడ్ ఉండడానికి హిమోగ్లోబిన్ రీజను కాబట్టి బ్లడ్ అన్నిట్లో కూడా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లడ్ అనేది రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువ ఉన్న సెల్స్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ సెల్స్ని డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎక్కువ ఉన్న సెల్స్ యొక్క కలర్ ఏంటంటే మనకు అపియరెన్స్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది సో బ్లడ్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుందంటే బ్లడ్లో ఉన్న అన్ని సెల్స్ రెడ్ కలర్లో లేవండి బ్లడ్లో ఉన్న ఆర్బీసీస్ మాత్రమే రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఐఎమ్ సారీ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం కదా సో ఆర్బీసీ సెల్స్ మాత్రమే ఏమున్నాయి రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి సో ఈ రౌండప్ చేసింది ఇవేంటంటే బేసోఫిల్స్ ఇవేంటంటే న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవేంటంటే లింఫోసైట్స్ ఇవి న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవి మళ్ళీ ఇసినోఫిల్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా ఈ ఫిల్స్ అన్ని రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయా అంటే లేవు ఇవన్నీ ఏంటంటే వైలెట్ కలర్లో ఉన్నాయి కొన్ని వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి సో ఇంకొన్ని బ్రిటిష్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇలా అన్ని కలర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లడ్లో ఉన్న అన్ని సెల్స్ రెడ్ కలర్లో ఉండవు ఓన్లీ ఆర్బీసీస్ మాత్రమే రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి ఆ ఆర్బీసీస్ అన్ని సెల్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కలర్ అనేది మిగతా కలర్స్ని డామినేట్ చేసి మనకు పైకి ఆ కలర్ అనేది కనపడడం జరుగుతుంది సో అది రీజన్ ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఇక పైన ఇదేంటంటే పైన ఒక లేయర్ ఉంది కదా ఎల్లో లేయర్ ఇదంతా ఇదంతా ఎల్లో లేయర్ కదా సో ఈ ఎల్లో లేయర్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ప్లాస్మా అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం ఆ ప్లాస్మా లోపల మనకి సెల్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్లాస్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది లోపల ఉన్నవి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ప్లాస్మా ఎల్లో కలర్లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే రీజన్ కూడా మనం
రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో రెడ్ కలర్ లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ వల్ల ఆర్బీసీ సెల్స్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ఆర్బీసీ సెల్స్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ద్వి పుటాకారంగా ఉంటుందండి ద్వి పుటాకారంగా ఉంటుంది ద్వి పుటాకారంగా ఆర్బీసీ సెల్స్ షేప్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ ఇలా ఉంటాయి ఆర్బీసీ సెల్స్ ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది లేదా మనం ఒక్కొక్కసారి స్లైట్గా మనకు షేప్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇలా ఇలా సో వీని లోపల ఏంటంటే కేంద్రకం కూడా ఉంటుందండి కేంద్రకం అంటే ఏంటంటే న్యూక్లియర్ సో దీని లోపల ఏముంటుందంటే న్యూక్లియర్ కూడా ఉంటుంది సో కేంద్రకం సో కేంద్రకాన్ని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ద్వి పుటాకారంగా ఉంటాయి రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ ఆర్బీసీ సెల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుందండి బోన్ మ్యారో బోన్ మ్యారోలో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బోన్ అనుకుంటే సో ఈ బోన్ మ్యారో నుంచి ఏమవుతుందంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ అనేవి ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇవి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ బోన్ మ్యారో నుంచి ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది బోన్ మ్యారోలో ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగి ఇట్లా బయటకు వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ వీటి డీ జనరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది డీ జనరేషన్ అంటే ఏంటంటే బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆర్బీసీ సెల్స్కి ఒక్కొక్క ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ నూట ఇరవై రోజులు బ్రతుకుతాయి సో నూట ఇరవై రోజుల తరువాత సో ఇవి ఎక్కడికి వెళ్ళి డీ జనరేట్ అవుతాయి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి చనిపోతాయి అంటే సో లివర్లోకి వెళ్ళి చనిపోతాయి అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళి అంటే లివర్ లివర్ కాలేయం సో కాలేయంలోకి వెళ్ళి ఇవి చనిపోతాయి నూట ఇరవై రోజుల తర్వాత సో మనం విటమిన్స్ టాపిక్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పాం బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ రెండు విటమిన్స్ ఏంటంటే సో బ్లడ్ రిలేటెడ్ విటమిన్స్ సో బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ కోసం అలాగే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ కోసం ఏంటంటే ఈ రెండు విటమిన్స్ అవసరం అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో బి ఫైవ్ విటమిన్ ఓకే బి ఫైవ్ విటమిన్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్కి బాగా యూజ్ అవుతుందని మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ విటమిన్స్ కన్నా తక్కువైతే ఆర్బీసీ సెల్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ వన్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి ఎయిటీ డేస్కి పడిపోతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఎయిటీ డేస్కి పడిపోయింది అంటే ఏంటంటే స్లో స్లోగా విటమిన్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అని దాని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఆర్బీసీ సెల్స్ వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో ఎంత ఉండాలి అంటే వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో ఆర్బీసీ సెల్స్ ఎంత ఉండాలంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ మిలియన్స్ అనేవి ఉండాలండి ఫోర్ టు ఫైవ్ మిలియన్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మిలియన్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో మనకు కనిపించాలి ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్లడ్ కౌంట్ అంత తగ్గిపోతుందో సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎనీమియా అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది ఎనీమియా డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ అనమాట ఈ ఎనీమియా సో వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో ఎన్ని మిలియన్స్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఉండాలంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ అనేవి వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ బోన్ మ్యారోలో బోన్ మ్యారోలో బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఏం చెప్పేసి అంటారంటే ఎరిత్రోపాయిసిస్ అనేసి అంటారండి ఎరిత్రోపాయిసిస్ సో ఎరిత్రోపాయిసిస్ అంటే ఏంటంటే బోన్ మ్యారోలో ఈ బోన్ మ్యారోలో బ్లడ్ అనేది ప్రొడక్షన్ అవ్వడాన్ని ఎరిత్రోపాయిసిస్ అని మనం చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో దాని గురించే ఆర్బీసీ సెల్స్ని ఎరిత్రోసైట్స్ అని కూడా చెప్తారండి ఎరిత్రోసైట్స్ సో ఎరిత్రోసైట్స్ అన్న ఆర్బీసీస్ అన్న రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అన్న ఎర్ర రక్త కణాలన్న సో అన్ని దీని పేర్లే అనమాట సో ఎరిత్రోపాయిసిస్ అంటే ఏంటంటే సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వడాన్ని సో ఎరిత్రోపాయిసిస్ అని మనం చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఈ బ్లడ్ మనం చెప్పేటప్పుడు బ్లడ్ రిలేటెడ్ ఇవి ఇవన్నీ బ్లడ్లో ఉన్నాయి కదా సో ఈ బ్లడ్లో ఏంటంటే గ్లూకోజ్ పర్సంటేజ్ కన్నా ఎక్కువైతే గ్లూకోజ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది అంటే ఏమవుతుందండి డయాబెటీస్ అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది సో ఈ గ్లూకోజ్ పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం సో బ్లడ్లో ఏంటంటే ప్లాస్మా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ ప్లాస్మాలో ఏమవుతుందంటే ప్లాస్మా ఉంటుందని చెప్పాం కదా సో ప్లాస్మాలో మళ్ళీ మనకు డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉండ ఉందన్నమాట అంటే ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అని బై కార్బోహైడ్రేట్స్ అని
సో కార్బన్ మెటీరియల్ అకార్బన్ మెటీరియల్ అని టూ డిఫరెన్షియేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో కార్బన్ మెటీరియల్స్ లో మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటి గ్లూకోజెస్ ఏ కదా సో గ్లూకోజెస్ ఈ గ్లూకోజ్ పర్సంటేజ్ కన్నా ఎక్కువైతే డయాబెటీస్ మిలిటస్ అని ఒక డిసీజ్ వస్తుంది సో ఈ డయాబెటీస్ మిలిటస్ డిసీజ్ షుగర్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ అనమాట సో ఈ డిసీజెస్ గురించి అంటే బ్లడ్ వచ్చే డిసీజెస్ బ్లడ్ సెల్స్కి ఏమైనా డిసీజెస్ వస్తాయా అది బ్లడ్ టాపిక్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సో బ్లడ్కి ఏమేమి డిసీజెస్ వస్తాయో మనం సపరేట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం బ్లడ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అన్ని సో ఇది ఎరిత్రోపాయసిస్ అని మనం చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో ఈ ఎరిత్రోపాయసిస్ అంటే బ్లడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని బట్ చిన్న పిల్లల్లో పెద్ద వాళ్ళల్లో ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుందని చెప్పాను కదా కానీ చిన్న పిల్లల్లో ఏంటంటే కిడ్స్ ఉన్నారు కదా చిన్న పిల్లలు ఈ చిన్న పిల్లల్లో బ్లడ్ అనేది ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే చిన్న పిల్లల్లో బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ కూడా లివర్ లోనే జరుగుతుందండి బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే లివర్ లోనే జరుగుతుంది లివర్ లోనే బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది సో బ్లడ్ డీజనరేషన్ కూడా బ్లడ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ అని దాని అర్థం సో ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ సో ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే లివర్ లో జరుగుతుంది సో డీజనరేషన్ కూడా ఎక్కడ అవుతుందంటే డీజనరేషన్ కూడా ఎక్కడ అవుతుందంటే లివర్ లోనే అవుతుంది డీజనరేషన్ కూడా లివర్ లోనే అవుతుంది సో ఆర్బీసీ సెల్స్ చిన్నపిల్లల్లో అయినా పెద్దవాళ్ళలో అయినా వాళ్ళ వాటి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ డేసే సో వన్ ట్వంటీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత అవి ఎక్కడికి వెళ్ళి డీజనరేట్ అవుతాయంటే లివర్లో డీజనరేట్ అవుతాయి ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ అవుతాయంటే లివర్లోనే అవుతాయి పెద్దవాళ్ళలోనేమో ప్రొడక్షన్ బోన్ మ్యారోలో అవుతాయి డీజనరేట్ లివర్లో అవుతాయి చిన్నపిల్లల్లో అయితే ప్రొడక్షన్ లివర్లోనే అవుతాయి సో డీజనరేషన్ కూడా ఎక్కడ అవుతుందంటే సో లివర్లోనే అవుతాయి అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఇది ఆర్బీసీ సెల్స్ సో ఎరిత్రోపాయిసిస్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆర్బీసీ సెల్స్ కన్నా తక్కువ ప్రొడక్షన్ అయితే డెఫిషియన్సీ వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి అంటే అనీమియా అండి అనీమియా ఈ అనీమియా అనేది బ్లడ్ క్యాన్సర్ నెక్స్ట్ రక్తహీనత అని ఇంకో డిసీజ్ వస్తుంది రక్తహీనత అంటే రక్తహీనత అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ తక్కువైంది అని అర్థం సో బ్లడ్ తక్కువైతే ఏంటంటే సో హార్ట్ బీట్ సరిగా పనిచేయకపోవడం సో లంగ్స్ సరిగా యాక్టివ్గా లేకపోవడం సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఎనీమియా సో ఎనీమియా సో ఈ బ్లడ్ రిలేటెడ్ నాట్ ఓన్లీ హార్ట్ ఓకే బ్రెయిన్కి కూడా ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ని కన్నా మనం తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ వెళ్ళేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని చెప్పాను బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది అని మనం చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా సో బ్రెయిన్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్రెయిన్ ఏంటంటుంది అంటే ఫుల్ యాక్టివేట్ అనేది అవుతుంది సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్లో కూడా సో బ్లడ్ కూడా అన్ని నర్వ్స్కి బ్రెయిన్లో ఉన్న సెరిబ్రమ్ సెరిబెల్లం మెడుల్ అబ్లాంగేటా అనే త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా మస్తిష్కం అనుమస్తిష్కం సో ఇవన్నీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైనా చెప్తున్నాను అంటే లెసన్ చెప్తున్నాను అంటే మీరు విని వినాలి అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివ్గా ఉండాలి నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి సో ఇవన్నీ బ్లడ్ సర్క్యులేటర్తో లింక్అప్ అయిన పార్ట్సే కాబట్టి సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాడీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్కి ఏంటంటే యాక్యురేట్గా అనేది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కంపల్సరీ అవ్వాలి సో రక్తహీనత అంటే బ్లడ్ అనేది తక్కువ ఉంది అంటే బోన్ మ్యారోలో ప్రొడక్షన్ అవుతున్న బ్లడ్డే తక్కువ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది దానికి రీజన్ ఏంటి సో బ్లడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫుడ్ బాగా తీసుకోవాలి సో బ్లడ్ రిలేటెడ్ విటమిన్స్ అన్ని బాగా తీసుకోవాలి సో ఇట్లాంటి మంచి రిలేటెడ్ ఫుడ్ అంతా పోషక పదార్థాలు ఈ న్యూట్రియన్స్ అన్ని మనం బాగా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో సగం ఫుడ్ వల్లనే డైట్ వల్లనే సగం డిసీజెస్ అనేవి మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట సో బాడీ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల సో బాడీ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పర్సంటేజ్ని తగ్గించవచ్చు కొలెస్ట్రాల్ పర్సంటేజ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది సో ఈ ఎనీమియా అనేది బ్లడ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ అంటే అండి ఆర్బీసీ సెల్స్ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయితే మనకు ఎనీమియా అనేది వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆర్బీసీ సెల్స్ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సో ఆ ప్లేస్లో ఇంకో సెల్స్ ఏవో ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయని లైక్ డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ కానీ ప్లేట్లెట్స్ కానీ ఎక్కువైపోయి ఆర్బీసీ తక్కువై డబ్ల్యూబీసీ ఎక్కువైంది అనుకోండి ఆ డిసీజ్ని లుకేమియా అని చెప్పేసి అంటారు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది సో
సో మన బాడీలో ఎన్ని సెల్స్ పడితే అన్ని సెల్స్ కూడా ఉండలేవు సో ప్లేస్ కి మించి ఏంటంటే సెల్స్ బాగా డివిజన్స్ జరిగిపోయాయి అనుకోండి సో దాన్నే క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆ సెల్స్ అన్ని ప్లేస్ లేక అన్ని ఏం చేస్తాయంటే ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి ఈ బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని ఇట్లా వచ్చేస్తాయి ఒకదాని దగ్గరికి అన్ని వచ్చి ఇట్లా కోయాగులెంట్ అయిపోయి ఒక చోట చేరిపోతాయి అనమాట సో చేరిపోయినప్పుడు మనకి స్కిన్ బయట ట్యూమర్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ ఆ క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ ఏవి అంటే ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అన్ని ఒక చోటకు వచ్చి ప్లేస్ లేక బాడీలో ఒక చోటకు వచ్చి చేరిపోతాయి సో కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఇలాంటి పవర్ రిలేటెడ్ థర్మల్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే ఈ ట్యూమర్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం సో ఏంటంటే ఇట్లాంటివి క్యూర్ చేస్తూ ఉంటారు సో థర్మ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి సో ఇది ఎన్నో సార్లు చేయలేం సో క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కీమోథెరపీకి బాడీ సపోర్ట్ చేస్తుంది తర్వాత సపోర్ట్ చేయదు అనమాట సో చేసి ఏం చేస్తారంటే ఈ సెల్స్ అన్నిటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ సో ఈ ఎనీమియా లుకేమియా అనేవి బ్లడ్ లో వచ్చేస్తే నో ప్రాబ్లం బ్లడ్ ని ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసి ఈ డిసీజ్ ని ఏంటంటే కొంతవరకు రెక్టిఫై చేయొచ్చు క్యూర్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ అనేది బోన్ మ్యారోలో వచ్చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ మ్యారో బోన్ మ్యారోలో ఆర్బీసీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా సో బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆర్బీసీస్ అన్ని క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ఆర్బీసీస్ అనుకోండి సో మనం బయట బ్లడ్ ఎంత ఎక్కించుకున్నా లోపల ప్రొడక్షన్ అయ్యి క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ అయ్యాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి యూజ్ ఏముండదు సో దీనికి ఏంటంటే బోన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో బోన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటంటే దీనికి మళ్ళీ చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి సో సేమ్ ఏజ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళ నుంచే బోన్ తీసుకోవాలి అలా కాకుండా సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉండాలి సేమ్ ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి అన్ని సేమ్ ఉండాలన్నమాట సేమ్ బోన్ మ్యారో ఉండాలి సో ఇట్లాంటి సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్లో నుంచే తీసుకోవాలి సో ఏంటంటే ఈ బోన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది కొంచెం బాగా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ దట్టు ఏంటంటే చాలా రేర్ హాస్పిటల్స్లో ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ దట్టు ఏంటంటే క్యూర్ అవుతుందని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు గ్యారంటీ ఇవ్వరు ప్లస్ ఏంటంటే లోపల బోన్ కట్ చేసి ఇవ్వడానికి ఎవరు ఒప్పుకోరు సో ప్రాణం ఉన్న వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళనే నుంచే మనం బోన్స్ తీసుకోవాలి ఓకే సో ఎవరు ఇవ్వరు సో చాలా రేర్ కేసెస్లో ఏంటంటే ఈ ట్రీట్మెంట్కి కొంచెం రిస్క్ అయిన ప్రాసెస్ సో బోన్ మ్యారోలో క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే మాత్రం చాలా రిస్క్ అనమాట సో బ్లడ్లో కన క్యాన్సర్ వస్తే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫర్ బ్లడ్ బ్లడ్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసేయచ్చు సో క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ బ్లడ్ మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ కొత్త న్యూ బ్లడ్ని ఎక్కిస్తే నో ప్రాబ్లం కొన్ని మెడిసిన్స్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే సో కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ డైట్ అంతా మెయింటైన్ చేసి మెడిసిన్స్ వల్ల బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది క్యూర్ అవుతుంది సో బోన్ మ్యారోలో బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయలేం దట్టు బ్లడ్ సెల్స్ బాగా ఎక్కువైపోతాయి అంటే కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టేజెస్ దాటింది అంటే ఏంటంటే సెడ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ కౌంట్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది ఆ పెరిగిపోయినప్పుడు కూడా ఆ కీమోథెరపీ నుంచి వాటిని కొంచెం తగ్గించడం కూడా కష్టమే అవుతుంది సో కష్టమే అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఈ బ్లడ్ వల్ల ఇన్ని డిసీజెస్ అనేవి మనకు వస్తున్నాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఈ రక్తహీనత అని ఇవి ఎట్లా వస్తుందంటే రక్తహీనత అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి బ్లడ్ ప్రెషర్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎట్లా వస్తుందంటే బ్లడ్ అనేది లో ప్రెషర్ ఉంటుంది హై ప్రెషర్ ఉంటుంది హై ప్రెషర్ ఉంటుంది లో ప్రెషర్ ఉంటుంది సో హై ప్రెషర్ బ్లడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రెషర్ అంటే మన బాడీ మనం ఏదైనా ఎమోషన్స్కి కానీ ఏదైనా బాధపడినప్పుడు ఎమోషన్ పడినప్పుడు భయపడినప్పుడు సో మన ఏంటంటే ఎమోషనల్గా టెన్షన్ పడినప్పుడు డిప్రెషన్ అయినప్పుడు ఇలాంటి స్టే స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది బాగా ప్రెషర్ అవుతుంది ఓకే ప్రెషర్ అయ్యి ఒక్కసారిగా బ్లడ్ అనేది హై బీపీ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా సో హై బీపీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ మ్యారోలో బోన్ మ్యారోలో బాగా కొలెస్ట్రాల్ అనేది పేరుకుపోయింది అనుకోండి సో ఇది కొలెస్ట్రాల్ సో ఈ కొలెస్ట్రాల్ అంతా బాగా పేరుకుపోయినప్పుడు ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది బోన్ మ్యారోలో నుంచి ఫ్లోటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఫ్లోటింగ్ అవుతున్నప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బోన్ మ్యారో ఏదన్నా వీన్స్లో కానీ ఆర్టరీస్లో కానీ దమనంలో సిరల్లో వెజల్స్లో బ్లడ్ వెజల్స్లో దేంట్లో అయినా సరే కొలెస్ట్రాల్ అనేది పేరుకుపోతే సో బ్లడ్ అనేది ఇట్లా ఫ్లోటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఫ్లోటింగ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది 
సో హార్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఏమవుతుందంటే హార్ట్కి బ్లడ్ రావడం ఆగిపోతుంది ఈ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ వల్ల హార్ట్ దగ్గరికి బ్లడ్ రావడం అప్పుడప్పుడు సో మనకి చేతులు ఏమవుతాయంటే తిమ్మిర్లు పడతాయి ఓకే తిమ్మిర్లు పడినప్పుడు అరి చేతులు అరి పాదాలు అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక్కసారిగా ఏంటంటే ఈ ఫింగర్స్ని ఇట్లా బెండ్ చేయలేం ఈజీగా ఆ బెండ్ ఎందుకు చేయలేమంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఏంటంటే ఈ పార్ట్స్ అన్నిటికీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఆగిపోతుంది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుందో అప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇట్లా కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ బాడీలో పార్ట్స్ అన్ని బెండ్ చేయడం కోసం బెండ్ అవ్వవు అందుకే డెడ్ బాడీస్ కూడా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక కొంచెం టైం తర్వాత కొంచెం టైం వరకే బెండ్ అవ్వగలవు తర్వాత బెండ్ అవ్వలేవు ఎందుకంటే బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మొత్తం ఆగిపోతుంది సో చనిపోయిన తర్వాత ఏ పాటు బెండ్ చేస్తే బెండ్ అవ్వదు కదా సో మనకు కూడా బ్రతుకున్నా కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతే కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్ ఏమవుతాయంటే బెండ్ అవ్వడం ఆగిపోతాయి అనమాట సో ఇలా ఆగిపోయినప్పుడు ఏంటంటే మోకాలు సరిగా వంగకపోయినా అక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిందనే అర్థం దాని అర్థం ఇంకేం రీజన్ లేదు అక్కడ లేకపోతే కాల్షియం పాస్పరస్ కంటెంట్స్ బోన్స్ లో తక్కువైనాయని దాని అర్థం సో ఈ హార్ట్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఒక్కసారి అయిపోతే ఏమవుతుంది హార్ట్ బీట్ అనేది ఒక్కసారిగా ఆగుతుంది ఈ సిస్టోల్ డయాస్టోల్ స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి కదా సో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ కి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ కి స్ట్రోక్ జరగాలి అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్ కి ఒక స్ట్రోక్ జరగాలి అంటే సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆవియస్లీ అయితేనే జరుగుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆగిపోతే ఒక్కసారి ఏంటంటే ఆ స్ట్రోక్ అనేది కొంచెం జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఒకసారిగా స్ట్రోక్ అనేది ఆగుతుంది హార్ట్ బీట్ ఆగుతుంది అనమాట సో బాడీలో ఏ పాట ఆగినా పర్లేదు కానీ హార్ట్ బీట్ కొంచెం ఎక్కువసేపు ఆగిపోతే ఏమవుతుంది ఏమవుతుందండి సో క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్స్ కూడా సో ఫైనల్ స్టేజ్ వచ్చి చనిపోయారు అంటే దానికి కారణం హార్ట్ బీట్ అనే అర్థం సో ఈ లుకేమియా ఎనీమియా వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎనీమియా అంటే బ్లడ్ తక్కువైందని సో ఆర్బీసీస్ తక్కువైంది అనుకోండి ఆ తక్ బ్లడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా తక్కువ అవుతుంది సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా తక్కువైనప్పుడు ఎప్పుడైతే బ్లడ్ బాగా తగ్గిపోయిందో హార్ట్కి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ రావడం ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు బాగా వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లోయింగ్కి వాటర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫ్లోయింగ్కి తేడా ఉంటుంది కదా సో ఇలాగే బాగా రెడ్ బ్లడ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లోయింగ్కి బ్లడ్ తక్కువైనప్పుడు ఫ్లోయింగ్కి తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్లడ్ తక్కువైనప్పుడు ఫ్లోయింగ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో హార్ట్కి ఏంటంటే ఒక్కసారిగా ఆ బ్లడ్ అనేది ఆగిపోతుంది సో బ్లడ్ ఆగిపోయినప్పుడు హార్ట్ బీట్ ఒకసారి ఆగిపోతుంది అందుకే సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఇది థర్మల్ ఒక టూ అవి ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఏం చెప్తారండి ఒక రెండు ఉంటాయి అంటే పవర్ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఆ పవర్ని బేస్ చేసుకుని పవర్ వల్ల హార్ట్ మీద ఒక్కసారి ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఒక్కసారిగా హార్ట్ అనేది కొట్టుకోవడం వల్ల మళ్ళీ ఒకసారి ఊపిరి అనేది బయటకు వస్తుంది ఓకే అంటే పవర్ని బేస్ చేసుకుని టెంపరీగా హార్ట్ బీట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ టెంపరీగా అది పర్మనెంట్ కాదు టెంపరీగా అంటే ఏంటంటే దానివల్ల ట్రీట్మెంట్ ఒకవేళ అనుకూలిస్తే అవుతుంది సో ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే హార్ట్ బీట్ అనేది పైకి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే కళ్ళు మూయడం కళ్ళు తిరగడం ఇట్లా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట లేదు అది కూడా ఎన్నిసార్లు చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ని హార్ట్ తీసుకునే వరకు లేదు ఒక ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అసలు తీసుకోలేదు ఒక కొన్ని కొన్ని మినిట్స్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే అది ఇంకా ఏం చేసినా టెంపరీగా ఎన్నిసార్లు అని క్రియేట్ చేస్తాం ఆర్టిఫిషియల్గా ఎన్నిసార్లు అని క్రియేట్ చేయలేం కదా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది అప్పుడు హార్ట్ ఆగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే ఈ ఈ బ్లడ్ సెల్స్ ఇంత పని చేస్తాయి ఈ క్యాన్సర్లను తెప్పిస్తాయి ఇంకా ఏమేమో చేస్తాయి అనమాట సో బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుపోవడం వల్ల ఈ బీపీస్ ఏంటంటే ఈ లో బీపీ హై బీపీ ఇవన్నీ చాలా డేంజరస్ సో ఈ బీపీస్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలంటే ఏంటంటే అనవసరమైన విషయాలకి టెన్షన్ పడడం అనవసరమైన విషయాలకి బాధపడడం ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం ఎక్కువ డిప్రెషన్ అవ్వడం సో ఇలాంటివి చేయకూడదు సో ఏ జరిగిత జరుగుతుంది కానీ లైఫ్లో సో ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించి మనం ఇంకా బీపీలు పెంచుకొని ఏంటంటే మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ మన చేతులారా మనమే తగ్గించుకుంటాం మన లేనిపోయిన డిసీజెస్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట దానికి మళ్ళీ ఆ పెయిన్స్ వేరేలా ఉంటాయి ఓకే ఆ ట్రీట్మెంట్ వేరేలా ఉంటుంది అదంతా చాలా మేజర్గా ఉంటుంది సో ఇలాంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే సో బ్లడ్ రిలేటెడ్ ఫుడ్ బాగా తీసుకోవాలి సో టెన్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ
కొన్ని జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ ఆర్బీసీ సెల్స్ గురించి చూద్దాం అప్పుడప్పుడు కొన్ని జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీటి సెల్స్ గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేది రైజ్ అవుతూ ఉంటాయండి సో ఒంటే ఉంది ఆర్బీసీ సెల్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఒక వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ మిలియన్స్ ఆర్బీసీ సెల్స్ ఉండాలి అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా సో ఈ ఆర్బీసీ సెల్స్ లో సో ఒంటె ఉంది కదా క్యామెల్ ఒంటె ఈ ఒంటెలో ఏంటంటే ఒంటెలో నెక్స్ట్ కేంద్రకం అనేది ఉంటుందండి ఒంటెలో ఆర్బీసీ సెల్స్ లో కేంద్రకం ఉంటుందా ఉండదా అని క్వశ్చన్ ఒకసారి సో ఒంటెలో ఏంటంటే ఆర్బీసీలో న్యూక్లియర్ అనేది కేంద్రకం ఉంటుంది కేంద్రకం ఉంటుంది క్షీరదాలలో క్షీరదాలు అంటే పాలిచ్చి పెంచే జంతువులలో క్షీరదాలలో ఏంటంటే కేంద్రకం ఉండదండి ఆర్బీసీలు క్షీరదాల ఆర్బీసీలో కేంద్రకం అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనుకోండి ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్లో మధ్యలో కేంద్రకం అనేది ఉండదు సో కేంద్రకం ఏంటంటే క్షీరదాలలో ఉండదు ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ అతిపెద్ద ఆర్బీసీ కలిగిన జంతువు ఏది ఆర్బీసీ సెల్స్ అంటే ఆర్బీసీ సెల్స్ సైజు కూడా ఉంటుంది సో ఆర్బీసీ సెల్స్ ఎక్కువ పెద్దగా ఉన్న ఆర్బీసీ ఉన్న జంతువు ఏది అని మనం చూస్తే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అడిగాడు సో ఏదంటే అతిపెద్ద ఆర్బీసీ కలిగిన జంతువు అతిపెద్ద ఆర్బీసీ కలిగిన జంతువు ఏది అంటే ఏముంటుందండి సో జంతువు సో ఏ ఏముంటుందంటే ఏనుగు ఎలిఫెంట్ సో ఎలిఫెంట్ అనేది సైజులోనే పెద్దది చాలా వెయిట్ ఉంటుంది సో దానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంది సో ఆర్బీసీస్ కూడా ఎలిఫెంట్ ఏనుగులో ఏంటంటే చాలా పెద్ద ఆర్బీసీ సెల్స్ అనేవి ఏనుగులో ఉంటాయంట నెక్స్ట్ అతి చిన్న ఆర్బీసీస్ అతి చిన్న ఆర్బీసీ సెల్స్ ఉన్న జంతువు ఏది అంటే జింకలు లేడీస్ కృష్ణ జింక కృష్ణ జింక అండి కృష్ణ జింక ఇవి కొన్ని జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అతి పొడవైన ఆర్బీసీ ఉన్న జంతువు ఏది అతి పొడవైన ఆర్బీసీ అతి పొడవైన ఆర్బీసీ జంతువు ఏది అంటే యాంఫేయుమా యాంఫేయుమా అనే జంతువులో ఏంటంటే ఆర్బీసీ అనేది ఆర్బీసీ సెల్ పెద్దగా ఉంటుంది అంట యాంఫేయుమా యాంఫేయుమా నెక్స్ట్ ఇవి కొన్ని ఆర్బీసీ రిలేటెడ్ జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్ అనమాట ఓకే సో పెద్దవాళ్ళలో ఎముక మధ్యలో ప్రొడక్షన్ అవుతాయి చిన్నపిల్లల్లో అయితే లివర్లో ప్రొడక్షన్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం సో పెద్దవాళ్ళల్లో ఏంటంటే డిజనరేషన్ కూడా లివర్లోనే అవుతాయి చిన్నపిల్లల్లో కూడా లివర్లోనే అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక చిన్నపిల్లల్లో లివర్లో డిజనరేట్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో కొన్ని సెల్స్ ఏంటంటే స్ప్లీన్లో కూడా ప్లీహం ఉంది కదా ప్లీహంలో కూడా డిజనరేట్ అవుతాయండి సో డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ప్లీహంలో లివర్లో అవుతాయి స్ప్లీన్లో అవుతాయి ఆర్బీసీస్ కూడా లివర్ స్ప్లీన్లో కూడా దీని ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం సో ప్రొడక్షన్ లివర్ అని వచ్చినప్పుడు ఆప్షన్లో డీజనరేట్ ఎక్కడ అవుతుంది లివర్లో అవుతుందా స్ప్లీన్లో అవుతుందా అని ఉన్నప్పుడు సో లివర్ ఆప్షన్ ఉంటే కనుక మళ్ళీ ఇలాంటి టైంలో ఇట్లా అడుగుతారు క్వశ్చన్ సో ఆర్బీసీ సెల్స్ డీజనరేషన్ ఎక్కడెక్కడ అవుతాయి ఆప్షన్ ఏ లివర్ ఆప్షన్ బి స్ప్లీన్ ఆప్షన్ సి బోన్ మ్యారో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సో వన్ అండ్ టూ కరెక్ట్ అలా అన్నప్పుడు లివర్ స్ప్లీన్ రెండు కరెక్ట్ అవుతాయి సో ఒక్కసారి ఇలాగ క్వశ్చన్ వచ్చేది వన్ అండ్ టూ కరెక్ట్ అని అడిగారు అంటే లివర్ కు స్ప్లీన్ కి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు సో లేదు లివర్ లేదు అంటే స్ప్లీన్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో లివర్ ఉంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ లివర్ ప్రియారిటీ లివర్ అవుతుంది అనమాట సో లివర్ లో డిజనరేట్ అవుతాయి అందుకే లివర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ అనేది మన బాడీలో లివర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇవి ఆర్బీసీ సెల్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ సో డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ వన్ క్యూబిక్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో ఎన్ని ఉంటాయి సో వాటి రేషియో ఎంత ఉండాలి అని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం